てみて見てみてよきやったこれピーおはようございます。じゃろうんさあエラリンありがとうじゃろじゃろ一ギフトさんホリちゃんさんありがとうございますおはようみんな昨日さ配信予約さ寝る前に入れたけさ遅めだったかもごめんね改めて見たら髪の毛すごく長くなってるねそうなんですよそうその昨日美容院に行った時に毛先もあのちょっとだけ揃えてもらったんですけどもうあの NWP の時から考えたらもうめっちゃ伸びとるよ伸びてますね12月11日のコンサート2公演に行きますよあとリオツの年賀状申し込みましたありがとう嬉しい待ってるね年賀状も当たりますようにそれでは自己紹介します SOT で研究生中学2年生14歳のリオツのこと岡村理由ですぜひフォローよろしくお願いしますあと推薦コメントも待ってますおはようございます皆様今日は水曜日です週の真ん中頑張りましょう頑張ろうねどうも今日もメイクしてないけど許してにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんなるなるしたいしていいよしていいよなるなるしていいよみんなしていいよ<笑>なでなるしてみるいいよしてしてーどうやったら早起きできるのか教えてほしい無理よ最近ねすぐ起きれるんですよそうリオすぐ起きれるからなんかすぐ起きた方が後々時間に余裕もできていいし<笑>時間に余裕ができていいしって考えるそんな感じまあリオンちはあのマーナがめっちゃ起きんかったらわーって言ってくるからそれが嫌で起きます<笑>起きなさいって言ってくるからそれが何回も言われるの嫌だからすぐ起きるゆるしてにゃん久々に聞いたなえ誰かの言葉なんですか<笑>眠くないのちょっと眠いもう今日は夕方お仕事なのでお仕事なのでこの朝配信で終了ですテンシノはテンシノはできとるできとるできとるかなあできとる光っとるよねできとる少しかがんだら見えるわ。天使の輪ができとるよ。リオは天使です
おはようございます<笑>ねえなんかキュンってそうで昨日ね前髪もちょこっとだけ切ってもらいましたそう見て前髪をちょこっとだけ切ってもらったいい感じそうで美容師さんには「昨日も言ったけど STU のこと<笑>言ったからアイドルにしてください」って言ったなんかうまく前髪伝えるのが難しくていい感じでアイドルにしてくださいって言ったあっメイナ希少ですメイナが出てきました登場メイナ<笑>マーナはどうやって起きとるえマーナはねなんか巨大な巨大な音が鳴る目覚まし造形で起きとるよなんかめっちゃ大きいんよ音がリリリリリリリってなんかパリピなやつ<笑>パリピなマーナ鳴らしてみてや目覚まし時計うるさいかなみんなうるさいかもなのでご注意セラハツさんハートありがとう<笑>こんな感じです<笑>ありがとうこんな音です<笑>こ,これが巨大で起きなれば起きれるのでマーナはこれでいつも起きてるらしいみんな目覚めましたかそう非常ベルそうほんまにほんまに非常ベルなんですよ非常ベルぐらいのやつですそうおっきい音だよリオもねすぐね起きるもんあっちの部屋によっても聞こえてきますでもねマーナねこの音めっちゃムカつくって言った<笑>この前マーナこの音めっちゃムカつくんだけどもう分かったけってなるらしいもうめっちゃなる,じなるじゃん自分で止めるまではなるけさ結局すぐ止めて寝てた<笑>えでもマーナもね止めて寝る時あるよ<笑>マーナもね止めて寝るよ昔それ体ビクッてしそうねほんまにうわーってなるびっくりするびっくりするよねこの音<笑>てかさこの前さおばあちゃんち泊まった時にさおばあちゃんがさ「あの昨日は変な夢見たん?」って聞かれて「えなんで?」って言ったら「うなっとったよ」って言われて「えどんなふうに?」って言ったら「ああ!」って言っとったらしい<笑>ねおる時にリオはうなっとるらしいですだから蹴ったりあなんか前よりはあの寝相は悪くないんですけどなんかうなる系らしいです最近家では<笑>うなったり叫んだりあの蹴ったり暴れたりするんですけど<笑>基本切れてそう基本夢の中で切れて誰かに。別に切れてる夢を毎日見てるわけじゃないのに毎日誰かに切れてて何かと戦ってるんですよリオ寝てる時そうで青字ができてるそっていうかさあの太もものさところの青字がさなんか悪化してて多分あれさあの新しく始めたイボイボの棒なんですけどあれあれのせいで青字がすごいんですけどやばい青字がやばいですいやその時の時夢覚えてたのいや覚えてないんよね別に切れとる夢とか何かと戦っとる夢は見てないんよい
今日は7時45分まで配信をしますあおじ大きくなっとるんうん超巨大超巨大だよこんなそれは言い過ぎたこんなんいやあんま治りそうですかどうじゃろう治るかなそうてかさ今日さ朝の割にはさ顔むくんでなくないいつも朝はさ結構むくんどるんよね今日むくんでないよ最高もっといつもひどいじゃんむくんどるの朝今日むくんでないよどうみんなリオどう今日リオどう今日あいかるさんの誕生日よ知っとるよそう今日はあいかるさんのハッピーバースデーあいかるさんおめでとうございますおめでたいあいこじさん本当にもうお姉さん的な感じでそれに初めてあのリオ先輩に一人の写真を撮ってくださったんですよそう先輩に一人の写真を撮ってくださったのが初めてあいこじさんねモアメとかに送る写真でさ一人写真がいるじゃんたどりたどりかたどりをしてくださったのがあいこじさんが初なんですよ先輩の中でめっちゃお優しいお姉さんキャラです寝てる時もカロリー消費してそうえわかるそうねダイエット効果のど効果かな確かになんか顔がむくまんくなったかもダイエットしてあとは足がちょっとちょっっと細くなった体重は秘密です<笑>昨日何時に寝たん昨日はね昨日は早めでした12時過ぎ12時過ぎ12時過ぎだから五時間寝た。今日五時起きです。五時。五時です。でね、今日朝目覚ましテレビ見てたら、あのー、キャンプダホイダンスが流れてて、そう、キャンプダホイダンスみんな知ってますか？リオがアクターズの時に、あのー、西村キャンプ場のやつにリオ出てるんですよ。そうリオ出てるの4人の女の子が出てくるんですよで真ん中に西村さんがいて「キャンプだほいキャンプだほい」って踊ってるんですよリオ<笑>真っ黒クロスキリオツンですそうで今日流れててでダンス覚えてたんですよリオダンス覚えてて一緒に踊りました見ながら覚えてたキャンプだほいあれってさいつまで流れるんじゃろうね今ルーティーンどのくらい時間しとるん ?1 時間くらいなんかゆったりしながらしたら1時間半で<笑>あの高速で集中してしたら1時間おきさん体重公開してましたね知っとるよなんか YouTube で見た見た見たでも何キロか忘れた。そう、西村キャンプ場。でもね、あれね。ちょっとね、残念なことがあって。リオ、ちょうど。天気で隠れて、顔が見えないんですよ。せっかく。頑張って踊ってるのに。天気が左にあるから、リオ左にいたんですけど、一番。左の端にいたんですけど。ちょうど。リオの顔の前に天気が出るんですよ。で
なんか「今日から友達」出てくる時だけ映るんですよりオそう最初ムロムーちゃんとキッズの子が踊っててそっからサイドから2人が出てくるんですよリオとソラちゃんが「今日から友達」って出てくるんですけどそこだけしか映らなくてそれ以外はみんな映ってるのにリオだけ1人天気で顔がかぶって見えないんですよ顔が<笑>悲しいそう体は映ってるんだけど顔以外、顔以外が映ってるから、なんかただの黒い子がなんか踊ってるみたいな感じ。そう。5時から待機してたよ。ありがとう。そう。西村キャンプ場も面白いね。ね、面白いですよね。要はあの、キャンプとか、あの、家系とか好きなんですよ。前なんかモアメで書いたけどなんかキャンプとかね料理番組とかリフォームとか掃除とかあの有吉ゼミのヒロミさんのリフォームとかなんかレス,レスキューお掃除レスキューみたいなのあるじゃんあれがめっちゃ好きなんですよお掃除レスキューやりたくなるリオでもリオやだ触りたくない<笑>自分の家ならお掃除レスキューしたいわ朝から美人さん、うん、新しく CM 撮り直してほしいなあ今の感じでなるほどみんな朝からありがとうねなんかさこのさショールームのさ枠がさもうクリスマス感でさすごいもうクリスマスを感じるよなんかここにはさ月があってさ月になんかサンタが飛んどるよトナカイってほんまに飛ぶんかね飛ばんよねあとなんか雪の家もあるし右にはなんかサンタの帽子かぶったクムちゃんおったりツリーもある枠かわいいリオンちね昔はねでっかいがでっかいツリーがあってからねみんなで飾り付けして飾ってました今はどこ行ったかはって分からんくなったどっかどっか奥の方にあります<笑>出た時友達に気づかれたりしたしましたそうあの学校の友達からなんか「あ見たよ」みたいな「あのお母さんが見たんだって」って,って言われて。へえって。で、あと担任の先生にも言われて、出とったね見たよ見たよすごいすごいって言われて、職員室で見よるよって言われてから、職員室でですかって言って、<笑>みんなで見よるんじゃけって言ってから、へえって。おはよう、今バスでラブフォーエバー聞いてた。<笑>ありがとう嬉しい君に出会え。よかったあれ好きですでもさ担任の先生がさ「でも残念じゃねえ天気が顔に隠れて残念じゃわ」って言うと「じゃわ」とは言ってなかったけど「<笑>残念だね」みたいな<笑>ねえなんかペロペロしてるお腹が空いてなかったのうから目がかゆいということは家のお掃除よく手伝うのねうんお掃除大好きリオの机の上はいつもピッカピカですもうな,なんか1ミリずれたら嫌だちょっと紙といてみるラプンツェルみたいに。ちょ待ってシャンプーの CM したいんだけどシャンプーの CM したい固
加藤ミリア知ってるんだねうん加藤ミリア大好きです加藤ミリアさん好き昔から好きマーナも好きですシャンプーの CM しようかなミルさんミルさんメラさんも出るシャンプーの CM 君は出れないねそんなにボサボサの頭だったらそう加藤ミリアさんの曲はねマーナがよくねカラオケとかで歌っとったけね知ってましたメーナは今探検してますお花畑が始まるかもです<笑>シャンプーの CM しようシャンプー何シャンプーにするパーナと親子でシャンプー CM いかがえ絶対売れんよパーナおらん方がいいよ<笑>リオリオ一人の方がいいよリオ一人の方が売れそう<笑>でもネタでネタで売れるかもまず賞味費商品名から決めようや何シャンプーにしようかうーんゴリツヤシャンプーでいいゴリツヤシャンプーどう<笑>ゴリツヤシャンプーどうですか皆さんかわいそういやパーマはねいじられるのが好きなんですよ大丈夫ですゴリツヤシャンプーにしようかないいと思うみんなゴリツヤシャンプー強そう。液水入りゴリツヤシャンプー<笑>待ってよしゴリツヤシャンプーにしよう商品名ゴリツヤシャンプーにしますねえゴリツヤゴリツヤシャンプーゴリツヤゴリツヤ,ツヤ髪を片側に流す感じあなるほどねこうやってやってるして。<笑>待って待って。待ってよ。今考えてます。待って、何、何パターンかやってみる。誰<笑>だ,れだ。ワンパターン目。よいスタートスコームの匂いがしたそんな時はゴリツヤシャンプーこれを使えばみんなゴリゴリツヤツヤシャンプーゴリツヤシャンプーどうですかワンパターン目じゃあもう一回やらせてください笑っちゃったごめんごめんなさい笑わずに真剣に行きますもう一回もう一回行くねもう一回行くわ今のよいカットスコームの匂いがしたそんな時はゴリツヤシャンプーゴリッゴリツヤツヤの髪になれますゴリツヤシャンプができた。皆さんどうですか。いい感じですか。よかった。<笑>確か
かにまさかさ緑だとは思わんよねそれにアッパンは<笑>ウケるんだけどほんまにウケるじゃあちょっとパターン2いこうかな動物園で売れそうどういうことですかそれはうんパターン2どうしよっかなあ分かったいきますいきますねよいカット汗が垂れ流れているわそんな時はお風呂に入ってゴリツヤシャンプー<笑>待ってこれはやだこれはダメですさっきの方がいいわ<笑>いや走って汗が垂れ流れてゴリツヤシャンプーを使うみたいな感じですで次は可愛い系にしてみようかな次可愛い系にするわかわいい系にしてみるどうしようかなちょっと可愛い系で行って、行ってみます。<笑>可愛い系で行ってみます。用意。アクション。あの、先輩。匂ってください。匂って、匂って。これ違うシャンプー。<笑>これは可愛い系なのか。<笑>強制で匂わせますじゃあ次はバブちゃんバージョンバブちゃんバージョンでいこうかなバブリオ<笑>よし行ってみます<笑>行ってみますいきます。よい。カット。やだ、髪洗いたくないでしょダメよ、髪洗いなさい。やだ。やだやだ。お風呂入れたくない。ダメよ、入りなさい。やだね。次の日。ガリツヤシャンプーを使えば。風呂に入らない子供でも。綺麗になります。ガリツヤシャンプー。<笑>もうお茶なくなったんだけど早っ<笑>そうお風呂に入りたくない時期らしいです<笑>えみんなはさどれが良かった ?4 パターンの中で。スコンブか走った時かかわいいかバブシャンどの CM を見たらゴリツヤシャンプーを買いますかどうみんなどれ見たら買うなんか買う買う買わんくてもどれ見たら興味出そうゴリダ先輩とすれ違っていい香りがしてリオツに。に恋をしたとかいいかも一番目好きえわかる<笑>待ってそのその設定やってみるわパターン5で先輩系やってみるね先輩系やってみるわ先輩系やってみるね先輩系
。よし、行きます。金庫かこう,<笑>うわなんだこの庭よねえねえガリアちゃんそのシャンプー何を使っているんだほあクリティアシャンプーだよクリティアシャンプー<笑>カオスーカオスーセクシーバージョンバージョン。セクシーバージョンやってみます。パターン六。じゃ、いきます。よ。カット。あなた。今匂ったわね。私の髪。匂ったわね。そんなに嗅ぎたいのね。これを使いなさい。ゴリチャーシャンプー。これを使えばこんなにもツヤツヤでこんなにもセクシーになれるわよ<笑><笑>やばい人なんだけどやばい人なんだけど自意識過剰じゃん匂われたって<笑>カオスゴリツヤシャンプーは何の代わり何の代わりだろう<笑>スコンブですスコンブリンゴスコンブとリンゴが配合されてその中にキュウリのあのキュウリのかけらが入ってますそうあとリンゴ酢も入っててあとキャラメルオイルも入ってますリオコバージョンリオコバージョン難しいちょ、行きます<笑>よーいカッ<笑>ドゥンゴリティアシャンプー<笑>どうですか不気味ですか最後の絵に<笑>あの体ダイヤモンドいい感じいい感じかでもリオも一番目が好きかも。スコンブツの匂いがした<笑>ねえテモさんハートありがとうかゆーいいい感じですね最高の CM が出来上がりましたちょっと一番目をもう一回やってみますね一番目をもう一回いきます本番本番です皆さん本番本番いきまーすよいスコンブツの匂いがしたそんな時はゴリツヤシャンプーこれを使えばゴリッゴリツヤツヤの髪になりますゴリツヤシャンプー<笑>いいですねーはいカットカットうほうほうほうヒューポンさんハートありがとういい感じいい感じだわ本当に最高最高のシャンプー CM が出来上がりました皆さん
おめでとうございますこれオファー来るかねどうじゃろうかオファー来そうだわこれシャープ作らせてくれるかねリオにそもそもゴリゴリって髪の毛ゴワゴワになりそう違うんですよそこが皆さんゴリッゴリにツヤツヤになるっていう意味でございますそう誰か買えますかゴリツヤシャンプーおかりよしの人は買ってくれるよね買うよねおかりよしの方はゴリツヤシャンプーだってさゴリツヤシャンプー使えばさリオのスコンブツの匂いになれるんよそれにリンゴ酢も入っててめちゃめちゃか髪にいいエキスだし最高よそうよてかさ<笑>リオのイベントがある時にさみんなでそのゴリツヤシャンプーさ洗ってきたらさそのその全体がなんか臭そう<笑>めっちゃスコーブな匂いしそうリオちゃんと同じ同じ匂いうん同じ匂いよ同じ匂いになれるんよゴリツヤシャンプーそうよリオと同じ匂いになれるとか最強です避難警告出るかもしれんその一体がそのイベントの<笑>すいませんそうスコンブ通販限定<笑>通販ってなんだっけ通販ってテレビで売るやつでしたっけあそれはテレビショッピングかいや違う通販なんかさテレビでよくやっとるじゃんなんか CM みたいな感じで「こちら」みたいなあるじゃんあれってテレビテレビショッピング通販何なんじゃろうかむしろライブグッズいいかもいいかもオカリオシグッズに任命しよう通販はネットで買うやつかなちなみに価格はいくらなの ?999 円です<笑>安くないおじさんかわいいありがとう999円それかご利用なので5555円5000円は高すぎるなあなるほどね通信販売だから通販って言うんだなるほどでもリオテレビショッピングもしたいわこうやってテレビで紹介したいこちらゴリツヤシャンプーとなっています<笑>てかさなんかテレビショッピングの人でさ名前やってるか分からんけどテレビショッピング分からんけどテレビでやってるあのなんかものを紹介する人の中でなんかめっちゃ声が独特の人がおるんよ2人, 2人なんだけど女の方と男の方がおってその2人がめっちゃね声が独特でなんか「こちら」みたいな。ね、なんか「そうですね」みたいな<笑>そうあそれか値段はゴリツヤなので「ゴリ」で50ツーが2で「ヤ」が8で50028円はどうゴリツヤシャンプー5028円昔からディさんかわいいありがとう高いかほんまーこれつやいいと思うなマーナー持ってきて
よろしくメーナが超可愛いんだけどそうてかさこないだ分かったけど七並べのやつってあれ何分間隔って決めてるんですよねみんなそれよりを知らなくてあのー、あありがとう知らなくてただ何時何分何秒って決めててなんで何分何秒何分おきってすればいいよね多分あれ何時何分何秒から何分おきってすればいいんかそうでねこの間朝朝の5時からあの5分おきでやったんですよ5分おきでやったらちょうどよかったんですよそうでもね2時間半5分おきでやり続けとったけずっと1回も休憩せずに結構しんどかった朝5時から2時間半<笑> 5分おきでずっとあの七並べきつかったかもねえなんか見てくる目がかわいいそうですね何分おきって決めた方がいいよね5分おきでもね5分おきがよかったけ今度七並べ配信するときは5分おきにするね5分おきにすれば理由が間違えて入らなかったときもあの多分皆さんが入ってしまって終わると思うからそれに5分おきちょうどよかったからいいかも。なんか終わって次までに休憩ができるから5分おきだったらそうそれになんかこう対戦が長かったら1分までにあ次までに1分ない時とかもあったりけ残りね残り1分ない時もあったりするけ5分おきが一番ベストかもしれんうんじゃあリオは5分おき5秒でいきますそれにさ配信でやる時もさあの5分おきだったらさ終わった後にちょっと話してできるからいいかもいいかもしれんねっメーナがさもうガンを飛ばしてきますメーナーがガンを飛ばしてきますでけリオが今日からやるときは5分おきの5秒で入るようにしますね普段も7並べうんとかさ食べんけどさこれめっちゃ美味しかったよ前食べたときこのなんか濃いハイチュウが前美味しかった俺「ジュワワワワ」って書いてある濃い配置あ、果汁だ果汁ジュワワって書いてあるともちさん、ラブレターありがとうそう、盛りなかったってめっちゃうまいいちご味だって普通さ、自分でめっちゃうまいいちご,いちご味って書く普通いちご味でよくないなんで自分で<笑>めっちゃうまいって書いたんこの人面白いであと三十分かな。うん、七時四十五分までします。大会リオツーするときはどんな感じで食べればいいですか。このハイチュウ。うん。パッケージをまず読みます。果汁ジュワワワワ。濃いハイチュウって言って。ハイチュウハイチュウってして。<笑>ハイチュウハイチュウって。して。食べます。
試験のしょうちゃんさんありがとうございますエステオチで研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村リオですぜひロよろしくお願いしますどうですか皆さん果汁ジュワワワワ来いハイチュウハイチュウパクでどうですか<笑>よくないいいと思うんだけど髪きれいやったーそう昨日美容院に来ましたきれいか嬉しいまつげもパッチリですすいませんそうでね昨日さうんなんでもない<笑>待って待ってうんリップです色付きリップ違うか色付きリップじゃないかこれはえっとねリップスティックリップカラーだって後ろに韓国語を書いてあるこれはどこなんだ難しいですねこれはエスポアこれはエスポアです学校は色付きリップも来られるうん普通のリップじゃないとダメなんよ色色入っとったらダメでもねみんなねもうギャルよ本当に本当にギャルリオンチの学校ほんまにギャルなんかみんな串持っててそうみんな串持ってあの授業終わったらトイレに集合して串解いてるんですよリオツの声バラードがよく似合ってるねありがとう嬉しい嬉しいです頑張りますこれからそうみんなねあのポケットに串入れてでトイレに集まってこうやって串で解いてみたいなでめっちゃ陽キャばっかりよめっちゃ陽キャばっかりでえマジみたいな<笑>すいませんえマジみたいに言っててでリオはそういう感じじゃないからあこんにちはみたいな感じの雰囲気だからえリオも学校でえマジって言おうかな<笑>もギャルになろうかな<笑>そうてかさいやパジャマも買ってもらったんですよそうパジャマ買ってもらってあのパジャマがねいい感じのがなかったんですよなんかあのちょっと寒くなってきてまだモクモクは早いけどでも寒いみたいな感じの。あの感じの時に着るパジャマがなくてそうだからまだモコモコじゃないけどあのあったかいみたいなパジャマを買ってもらったんですよあのトレーナーみたいな素材が欲しいのを買ったそうトレーナーみたいな素材が欲しかったのに全然探してもなくってそうじゃけどあっ,たからあったからネットで探したら。そう裏肝うん裏肝じゃない買ったのはねあの薄手のやつなんですけどト,ラントレーナー系はあんまりなくてそう薄い系を買いましたそうパジャマ買ったでもまだもったいなくて着れてない
<笑>今度朝配信するときに着ようかな<笑>そう今着てるのはずっと例の破れたやつなんですよなんか膝の膝の穴がどんどん大きくなってて見てくださいこれ膝の穴がどんどん大きくなってるんですよほらなんかこれ履くときにいつも毎回あのかかとかかとがあつま先かつま先がこの穴の中に入ってそうで多分どんどんどんどん穴が広がっていくみたいな感じですそう履くときに毎回引っかかるからそれお気に入りうんお気に入りでもこのクタクタがあの気持ちいいんですよたんゆうじさんかわいいありがとうそうき着心地がいいですありんごさんだりんごさん待っていましたタワーのお礼はですねずっとしたかったんですけど来ていらっしゃらなかったので,でも今日は朝だから化粧もしてないし今日したいけどすっぴんだからダメあのねあれなのであのこんなんでお礼をするのはダメなのでまた次お礼するときにりんごさん来てくださいね待ってますよずっと待っていましたりんごさんは朝がいいですか朝朝しか無理なんかなりんごさんお仕事とかそうダメージクタクタが気持ちいいの分かるねほんまに気持ちいいそうリオがいつもする配信時間が18時から20時の間が多くてその時間に多分りんごさん難しいから穴開いたやつ毎日開いてるのうん<笑>どうなんだろうう新しいパジャマもズボンは同じ感じなんかねうん全部ズボンだしあの生地がいろいろあってなんかねあのテロテロのやつとなんかザラザラのやつがあるよ<笑>夕方は夕食の支度なので忙しいのであなるほどですね夕食<笑>どんな豪華な夕食なんでしょうさあ朝の方がいいってことでねじゃあ今度朝朝来てくださいね今日はこんな姿でお礼をさせていただけくのはあれなのでね待っておりますそう洗濯終わったそう洗濯終わったよくわかったねそう洗濯終わりましたずっと洗濯しとった待ってるねあ、今日12月7日だ12月7日だあれあ,あ何でもないです<笑>決勝のどこかできますわかりましたありがとうございますお忙しい中ありがとうございますずっとお礼がしたかったのに嬉しいございます12月7日だからあとで見とこう何でもございません<笑>一
独り言でございます。NWP の頃よりさらに可愛くなったね大好きだよありがとう嬉しいえそんなに可愛くなりましたかなんか利用的には変わってない気がするけどでもなんか昔と顔が全然違うなんかあの成長して<笑>顔が変わったうんねっコメントしてくれてありがとうね。嬉しい。そう、リオの独り言大きいんですよ<笑>。でもさ、あの、独り言が大きいのは、パーナの方が大きいんですよ。なパーナ、部屋で、なんかめっちゃ大きい独り言言ってて、ああ、そうか、みたいな。大きい、めっちゃ大きいんですよ。そう。で、それを聞いたマーナが、何って言って、でパーナが「独り言よ」って言って「大きすぎ!」って言ってから<笑>そういう会話をしてますそうもういつもね独り言が大きいんですよパーナめっちゃ大きいよ独り言そうそうそれにあのマーナが「これどうなの?」って聞いた時にはあのボソボソボソって小さい声で返事をするのに独り言だけ「ああそうか」って<笑>めっちゃ独り言だけ大きいんですよそうなんですそうでも多分パーナは独り言じゃなくて多分反応してほしいんですよそうい,いじられたいし寂しがり屋だからパーナは<笑>そう寂しがり屋だからあの独り言を言って大きい声で独り言を言ったら、まあ、誰かがね声をかけてくれてみたいな。声をかけられるのを待ってるんですよパーナ寂しがり屋なので横浜まであと10日えっほんまやねほんまやほんまよそうじゃねえこれだよね12月17横浜なあ楽しみー楽しみーえだってさリアルお話し会前のリアルお話し会っていつだったっけえ八8月違う違う違うえ前は関東だったよねいや広島だえー、広島だそうかまってちゃんなんですよゆうじさん行けなきゃしありがとう8月 ?4 ヶ月ぶりのリアル話かい最高。楽しみ。え、てかさ、新幹線でさ、横浜行くならさ、何駅で降りて、どうやって行くんじゃろう横浜。でも横浜行ったことないきゃわからんのよね。どこで降り、降りたらいいんじゃろうえ、横浜って何県なんじゃろうか。横浜って何県東京は東京駅で降りるじゃん。横浜は横浜駅っていうのがあるんかな。あ、え新横浜駅って言うんだ。はぁー神奈川県神奈川県にあるの横浜え神奈川県は東京と離れてますよね。あれ<笑>隣なのえー、すごいちょっと社会がやばいです<笑>社会がやばいほんまにやばい全然言えません日本全国隣なんじゃんへえー、すごいすごいねえだってさえリオの隣の県はあれですよね山口と鳥取と京都まだ京都じゃないか京都よね京都行き過ぎだ京都行き過ぎだか
あ、岡山岡山じゃ、岡山で、島根か。あ,あ、京都行き過ぎた。<笑>そうよ、行ったよ、この間、岡山。四国、四国言いますよ、四国、四国言います。愛媛、香川。徳島<笑>待って待って待って待って徳島徳島あれ徳島え四4つあるよねあ高知だ高知<笑>高知です高知はいつも忘れませるよ高知県はい高知県高知県です<笑>うん<笑>うんさんハートありがとうあそっかリッセイさんのああえだってさリオさ場所が分かるのは広島と福岡と大阪と北海道と愛知だけですもんそう言えるのなんか愛知は覚えるときにすごいこんな形をしてるからこんな形なんですよそう<笑>だから覚えやすくて福岡は九州のねこっち側だから覚えやすいし広島わかるしで大阪はなんか靴の形をしてるんですよそう靴の形をしてるから靴の形を探せば一発ですあと琵琶湖も分かります琵琶湖京都の琵琶湖も分かるよ分かります<笑>そう愛知こんなんじゃないこんな形しとるよ愛知県<笑>琵琶湖は滋賀県ああ<笑>琵琶湖は滋賀県でした<笑>すいません北海道も余裕うん北海道も一番上じゃけ余裕よそうそうそうよ滋賀県よそうよウーバーワールドさんのところじゃ滋賀県そう出身千葉県あ柴千葉県じゃない<笑>待って千葉県って言ってしまっ滋賀県ですすいません柴県って言って、ねごめん、千葉県って言ったらごめんなさい、滋賀県の方。ごめんなさい。滋賀県ですね、滋賀県。滋<笑>賀県になった。ごめん。<笑>神奈川犬の形。へえー、すごい。あ、あとね、石川県ばかりやるよ。あのね、なんか背中、背骨見るようになってるんよ。そう。日本ってさこうなっとるじゃんここにあるんよ石川県多分細長くてからね背骨ないんわかるみんな背骨みたいになっとるんよ<笑>そう柴犬コウジさん行きの決勝ありがとうあれそれ新潟県えぇーえぇ<笑>頑張って思ったのに<笑>あ、ちっちゃいところが石川県かもしれんわ。あ、そうじゃそうじゃ。新潟県が背骨で、そこのそらへんが石川県だ。そうよそうよ。<笑>そう。え、てかみんなどうやって覚えたんそんな日本全国。めっちゃさ、難しくない日本全国。世界もあるよ。世界も難しいちょっと世界地図さ大まかに書いてみようかしら<音楽>できたできたよ世界地図リオはこの赤のところにいます
小さい頃に剣の形のジグソーパズルとかで覚えたえー、すごこれは日本地図ですあ間違えた世界地図です<笑>世界地図世界地図世界地図でここが大,太平洋と大西洋ですよね<笑>ですよねアフリカ<笑>アフリカアフリカですかアフリカアフリカはここアフリカここアフリカここのちっちゃいところよ<笑>あインドよあインドよまたはああああ思い出した思い出した思い出したよ思い出した思い出したよ思い出した思い出したあインドよ完璧ですこれで。こうですね。インド洋大西洋ですね。最高。アフリカ大陸と南アメリカ大陸はどこ行ったの？え、アフリカ大陸がここで、これがオーストラリア大陸、これがアメリカ大陸、秋田アメリカ大陸。あああああ、ここにもあるわ。ここにもあるわ。なんか。あるねあるねここにもあったわ多分どうどうどうそうここがオーストラリア大陸ここがアメリカ大陸ちっさい<笑>アフリカ大アフリカアフリカ大陸小さすぎん<笑>でここが中国大陸<笑>これが北アメリカ大陸南アメリカ,アメリカ大陸じゃろ合ってますか小さすぎるんだけどリオさん本当に社会ができないんですよ<笑><笑>てか雲みたいになっとるし浮きる最高じゃあ日本も書いてみよう日本も書いてみます記憶力はいいけど多分苦手なものは記憶されないんですよそう苦手なものはね一時的な記憶ですぐ忘れるんですよテストが終わったらそう苦手なやつはパウダーのおでこは何大陸くらい1万大陸<笑>はい日本地図う,うまくないどうどうじゃろうどうじゃろうかあっとる<笑>これは正解できてるかなあっでちょっと書いてみる北海道え日本ってさ42都道府県ですよね42都道府県あれ47 <笑> 47だった<笑>ごめんなさいで広島で広島福岡愛知
ゆひめよしできた北海道福岡りんごみたいなとる<笑>愛媛広島愛知どうですかどうだろう秋田秋田はさここら辺だろここら辺だろあっ青,青森と秋田がさあの上の方ですよね多分青森この辺かしら青森ですかここ青森え正解すごい青森待って愛知が下すぎたかなてかさここはさ小さすぎたかもしれん<笑>東京なくなっとるよ<笑>沖縄沖縄はさあれじゃろなんかいつもこうやって端になんかどかされとるよねなんか端にさなっとるくない沖縄こう四角の枠になってそう沖縄<笑>沖縄沖縄ですねまあ難しいですね地理は難しい難しい USJ のある大阪大阪はね結構近めです近めですダンスと歌を覚えるのは早いのにねそうなんかあの苦手なものは覚えれないんですよそうダンスと歌は好きだからすぐ覚えれるけどなんか苦手意識があるものはあのテストが終わったらすぐ忘れちゃいますそうう歴史も苦手うん縄文時代ぐらいなら書けるよ縄文だけじゃろ縄文縄文縄文は縄に土器でなんかさ土器もいっぱいあるよね土器もいっぱいありますなんか縄文だけはなんか縄を締め付けてなんか縄の跡をなんかつけるみたいな感じですめり込ませるみたいな縄を巻きつけてギュッてやってからあっ弥生かけるよりは弥生かける弥生かける弥生かけるよあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれやよいかけるやよいかけるやよいかけるんよかけるんやるよかけるんよほんとにかけるんよやよいよねやよいよねやよいあかけたかけたかけたあっとるシーバマサヒロさんハートありがとう平安時代平安は簡単どうやよい<笑>惜しい惜しいそうここが出てこなかった違うねで平安は平安もね平安も平安も簡単です平らに安いアスカアスカアスカ時代ですかアスカ時代アスカ時代えでも飛ぶっていうのが入ってるのは分かるんですよアスカアスカ時代なんか「飛ぶ」っていう字が入ってるのは分かるんだけどあ斉藤飛鳥さんのアスカで「アスカですよね<笑>一文字しか分かりませんこれがアスって読むんかなカって読むこれがアスかカどっちだろうこれがカって読むアスって読むんだあ、飛ぶ鳥でアスかって読むのすっげ
っげえかっこいいねかっちょええあすかかっちょええなよ<笑>かっちょええあ待ってもう三十分じゃん令和令和は書きます令和ちょっと令和でやってみよう<笑>再現できとったよかったちょっとちょっとさなんかゴリオっていう字を書きたいよねなんかゴリオゴリオ時代行きたいゴリオ時代来ようみんなゴリオ時代来るかないつか来るかもですよゴリオ時代ゴリオ時代もう来てるかもしれませんゴリオってさ漢字でどうやって書くじゃろうちょっと待ってよ今考えよるできた次はゴリオ時代ですこの字どうですか互いにリオを男<笑>そう互いにリオを男です<笑>そうあ分かったあ互いにリオを男が争います分かったよリオをみんなであの取り合うんじゃリオをねみんなで取り合う時代よこれはそう互いにリオを取り合う<笑>やばい時代です<笑>そうです<笑>リオはキャーキャーじゃん<笑>そうよ互いにリオを男が取り合うそうリオをみんなで取り合いますさんの感じかけるよりよ。滝が怪しいかも。滝。滝が怪しいね。滝が違うねこれ<笑>ね<笑>新しい字作っとる<笑>こんな感じで管理テストでも新しい字を作るんですよリオそうちょっと滝を大きく書いてみるわ滝をちょっと大きく書いてみます滝。滝。あ、あ、あ、あ。あ、音みたいなやつが真ん中に来るんだね。あ、なるほどですね。なるほど。音みたいなやつが真ん中に来つつ。この。なんか竜みたいなやつが来て、書きました。滝。あっとる。象形文字。<笑>象形文字は歴史です。象形文字かと思った。受けるんだけど。イエーイ。やったやったー。書けましたー。そうなんですよ
いや漢字得意なのでもっと勉強します<笑>嘘です漢字苦手です苦手ほどではないけどでも量国語はいけるんですよ国語は他の教科よりはいけますそうリオ頭がいいわけじゃなくてあの頭がいいんじゃなくてただ漢字を作っちゃうのと記憶力だけできるから頭はいいかもしれませんリオあミーヒエさんの名前はいきますダミダミさんある意味天才<笑>確かに<笑>ねえミーヒンさんいけますだってもう四十分だキャー告知をしてスクショタイムをして男女英文で終わろうがしら<笑>あいかじさんあいかじさんはいきますよあリちゃんさんあえー、難しいかもあいやでもきあ,あちょっとギリいけるかもあそうみあのみみではかけるんですよみではかけてえっと間違えたらごめんなさいねえっとそうリがリがねリオのリと一緒なんですよってるかな「さ」がちょっとび「さ」がちょっとどの「さ」かわかんないけど「みね」はかけますリオ「みね」合っとるかな合っとる嬉しい嬉しいあり<笑>ちゃんさんやったー嬉しいイエーイまあ大好きな先輩なのでかけて嬉しいですそれでは告知告白をしますキャじゃんブログは研究生は担当好きになっていてリアマイシーマクエーブは担当しています有料ファンクラブの方からブログを読めるのでぜひ読んでみてください明日出ます明日も短めにしようと思うので見てくださいで ST48 メールがこうモバイルメールアプリ版とウェブ版の2つがありますアプリ版はメールアドレスがいらなくてウェブ版はメールアドレスがいりますリオが届けるメール内容や届くタイミングはどちらとも同じです何人でも登録ができて無料体験メールもあるのでぜひぜひチェックしてみてください返信方法は第1話「モーメルチェック術」よろしくお願いしますその際は本文の中に名前を書いてください第2話ツイッターでも返信待ってますその際は「ハッシュタグリオとツンツンで待ってますあのさっき言った「何人でも」のやつは聞かないでくださいそして s t ホットクリスマススペシャル企画「下落ちメモラルクルージング」もあります12月18日日曜日集合場所は広島港です時間は1部と2部あって1部が9時半から12時40分2部が14時50分から18時ですグッズの私かお話し会メンバー個別撮影があります楽しみ船の上でのお仕事初だしなんかメンバー個別撮影って初めてだから楽しみそして今週研究室オープニングアクトがあります課外活動チャーミングトリップかけるマイカー公演です12月11日日曜日会場は広島クラブクワトロです時間は1部と2部あって1部が12時45分会場13時半開演2部が16時15分会場17時開演です待ってますおすすめですそして s t o 4 o とクリスマスコンサートもあります12月24日土曜日クリスマスイブです会場は広島文化学園 HBG ホールであります。時間は16時会場、17時開演、19時終演予定です。かのこ三席もあるので、待ってます皆さんリオをパシャパシャ撮ってください。見に来てくださる方は、リオのプラライトから紫色と黄色なので、待っております。大丈夫見ます
十三位昔から人さんありがとうございます。十二吉田さんありがとうございます。十一堀ちゃんさんありがとうございます。十位ゆうのくんさんありがとうございます。九一一二みきゃんさんありがとうございます。八あやさんありがとうございます。七井小原さんありがとうございます。六一七井友さんありがとうございます。五位アグネスさんありがとうございます。四位モモンガさんありがとうございます。はい、ムームさんありがとうございます。にすずかさんありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルパンゆういちさんありがとうございます。ありがとう。で、朝から6000人もの方ありがとうございます。嬉しいございます。ああ、爪についちゃったー。みんな朝から本当にたくさんありがとうございます。今日は水曜日、一緒に頑張っていきましょう。今日は夕方からお仕事があるので、今日はこの朝配信で終わりになります。夜配信はないです、今日。夜どうだろう明日も朝かもえっ分かんないまだまだ分からないそう予定が来てなくて朝になる可能性もあります今日はね夕方お仕事はねじいじが送ってくれるのそう一位ゆうじさんありがとうございますそうお仕事も送ってくれるし学校も送ってくれます今から学校があるのでささっと着替えて髪を結んで学校に行ってきます今からありがとうそれではありがとうバイツー今日はこの配信で終わりです。夜配信はございません。みんな、リオがいなくて寂しくならないでね。ならないでね。たくさん見に来てくれて、ありがとうありがとうまだ目が覚めてない方は、ちゃんと起きるんだよ。起きてね。今から、お仕事の方や学校へ用事の方は一緒に頑張ろうね。いってらっしゃい。夜勤明けの方はおやすみ。<笑>バイツー。<笑>なんで叫んでいるのか自分にもわかりません。<笑>バイバーイ。頑張りましょう水曜日。バイツー。